பயங்கர மாசா இருந்தாரு நீங்க அதை நேரா பார்க்கும்போது இன்னும் பயங்கரமா இருந்துச்சு அதாவது சார் வந்து முன்னாடி வந்துட்டாங்க போல இருக்கு அவங்க சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க ரொம்ப பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டு நான் ஒரு மூலையில் வந்து சாப்பிட்டு இருந்தேன் என் ஒய்ஃப் வந்துருந்தாங்க என்ன பார்க்குறதுக்காக சார் ஒய்ஃப் வந்துருக்காங்க என்ன இது நீ முன்னாடியே சொல்ல வேணாமா நீங்கன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக அவங்க நடந்துட்டாங்க சார் இது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க மங்காத்தா விநாயக் மகாதி ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பர்டிகுலராக பார்க்கல அச்சீவ் பண்ணலைன்னா அவங்க ட்ரேசிங் காட்டுவாங்க எனக்கு சர்ப்ரைஸ் ஆனது வந்து ஃபைனல் டேக் எப்போவுமே மோஸ்ட்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற டேக்கில் வந்து எஞ்சி தான் பாட்டில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருப்பார் ஒரு டைமில் ஒர்க்கு ஜாலியாக இருக்கும்போது ஜாலியாக இருப்பார் அந்த மூடுக்கு அந்த நேரத்தில் என்ன மூடோ அந்த மூடை வந்து கூட வாரிசு படமும் சேர்ந்து வருதுப்பா அப்படின்னா அதில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் நிறைய விஷயம் இருக்குது நிறைய மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ்லேயும் அவருக்கும் மாசான மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை பார்க்கும்பொழுது செம்மடா இது தேட்டரில் செம்மையாக இருக்கா லக்கிலி எனக்கு வந்து இன்ட்ரெ கட்டாது அதனால் டப்பிங்கில் பார்க்க முடிஞ்சது வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இரண்டு பேருக்குமே வாழ்த்துக்கள் பத்து வருஷம் ஆச்சு நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்து காலம் ரிலீஸ் ஆகி அதுக்கும் அண்ட் இந்த வருஷத்தோட ஒரு சிறந்த படமாக ஒரு விலங்கு வெப் சீரீஸ் வந்து இருந்தது ஒரு காமெடியன் இந்த அளவுக்கு ஒரு அக்ரஸிவான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராகவும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத காமிச்சிட்டீங்க ஸோ அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ஏன்னா கேரியர் பெஸ்ட்டு நினைக்கிறேன் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஃபஸ்ட்டு படம் நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு வருஷம் கண்டிப்பாக பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நடந்துச்சு அடுத்ததாக இப்போ எல்லா பக்கமும் பரவிட்டுருக்க வைரல் ஃபீவர் பற்றி தான் பேச போகிறோம் வாரிசு அந்த துணிவு இது ஒரு டெம்ப்ளேட் கொஸ்டினாகவே ஆகிடுச்சு ப்ரோ யாரை பார்த்தாலுமே வாரிசு துணிவுக்கு எப்படி வெயிட் பண்ணுறீங்க ரெண்டு படமும் சேர்ந்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஆர்டிஸ்ட் பார்த்தாலுமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் எப்படி உங்கள் ரெண்டு பேரையும் நாங்கள் மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சத்தியமாக தெரியல ஸோ ஒரு சீக்ரெட் ஏஜெண்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க இவ்வளோ நாளாக ஸோ எதனால் இந்த ஒரு ரகசியம் இவ்வளோ நாளாக வெளியே வரவில்லை எந்த பக்கமும் ஏன்னா உங்களை பற்றி ஒரு நியூஸ் போஸ்டர் எதுவுமே வரலை நாங்கள் பார்க்கல ஸோ எதனால் இந்த ஒரு ரகசியம் எப்பயுமே வந்து இப்போ படத்தில் இருக்கக்கூடிய டீமுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் எப்போ வந்து இதை வெளியே சொல்லணும் எப்போ சொன்னால் சரியாக இருக்கும்னு ஏன்னா டைரக்ஷன் டீம் ஆகட்டும் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஆகட்டும் டோட்டலாக நம்ம துணிவு டீமை சொல்கிறேன் எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு தெரியும் எப்போ வந்து கரெக்டாக நடிகர்களை அறிமுகப்படுத்தணும் யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்கன்னு ரிவியூல் பண்ணணும் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ அவங்க சொல்கிற வரைக்கும் நம்மளும் பொறுமையாக இருக்கிறதான கரெக்டாகவும் இருக்கும் அதுக்காக இந்த படத்தில் உங்களோட கேரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு ரோலாக இருக்கும் பிரதர் அண்ணா இப்போ நீங்கள் மாதிரி சொல்லணும் இது இது எப்போ சொன்னாலும் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்னுடைய கதாபாத்திரம் வந்து நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் என்னுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்கும்னா எனக்கு வந்து நாங்கள் நானும் பட்டிமன்றம் மோகன சுந்தர சார் அண்ணன் எல்லாருமே ஒரு காம்பினேஷன் ஆமாம் குறிப்பாக எங்களுடைய க கதாபாத்திரத்தை பற்றி சொல்லணும்னா வசனங்கள் அதாவது மோகன சுந்தர சார் பேசக்கூடிய வசனமாகட்டும் இது எல்லாமே வந்து யோசிக்க வைக்கிற மாதிரியான ஒரு வசனங்களாக இருக்கும் நல்ல ஃபன்னாக இருக்கும் மகாநதி சங்கர் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கேரக்டர் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டராக இருக்கும் இருக்கு <laughs> 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 இது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க மங்காத்தா விநாயக் மகாதி ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அதாவது நீங்கள் எப்படி எக்ஸைட்டடாக உங்களுக்கும் பல யூகங்கள் இருக்கோ அதே மாதிரி எனக்கும் பல யூகங்கள் இருக்கு அவனே நாங்களும் பல ஆங்கில யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமான்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்க அதே எக்ஸைட்மெண்ட் வரும் நாங்களும் காத்திருக்கோம் உங்களுக்கும் தெரியாத படம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் போர்ஷன் மட்டும் தான் எங்கள் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்க த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியை தெரியாது ஓகே உங்களோட ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் அப்படிங்கும் போது பிரதர் மாதிரி ஒரு அக்ரஸிவான ஒரு போலீஸாக இருப்பீங்களா இல்லை எந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ் கேரக்டராக இருக்கும் அது பெரிய சஸ்பென்ஸ் கிடையாது பட் அதை பற்றி பேசியாச்சுன்னா ஒன்றுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மேலே இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் படத்தில் இவ்வளோ பெரிய படத்தில் எதிர்பார்க்க வேணாமல் தோணும் 
ஸோ உங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம வேதாளம் படத்தில் பார்த்துருக்கோம் அஜித் சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க ஓகே ஸோ திரும்ப இந்த முறை நம்ம அஜித் சாரை மீட் பண்ணும்போது ஸோ என்ன சொன்னார் ஸோ அவரை பார்த்த மோமெண்ட் மீட் பண்ண மோமெண்ட் எப்படி இருந்தது எப்போவுமே அஜித் சாரை மீட் பண்ணும்போது நமக்குள்ள ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் அது அஜித் சாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எப்போவுமே இருக்கும் அது இந்த தடவை இன்னும் அது கூடுதலாகவே இருந்துச்சு ஏன்னா அவருடைய கெட்டப்பு ரெண்டாவது இது வந்து வினோத் சார் அஜித் சார் ரெண்டு பேரோட படங்கள்லேயுமே வந்து தனித்தனியாக நடிக்கணுன்றது ஆசை அவங்க ரெண்டு பேரும் சேரும்போது அந்த ரெண்டு ஆசையும் ஒன்றாவே நமக்கு நடந்துருது இல்லையா அப்போ வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு படம் மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு வாய்ப்பு இது நம்ம கொஞ்ச நேரங்கள் தான் படத்தில் வந்தாலுமே இந்த ம இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் வந்தாவே போதும் ஒரு சீன் வந்தாவே போதும் ஒரு ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு காட்சி வந்துட்டாவே போதும் அப்படிங்கிறது தானே நம்மளுடைய ஆசையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு பயங்கர ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருக்கும்போது அஜித் சாரை பார்க்கும்போது நம்ம அவருடைய கெட்டப்பை பார்த்துருக்கோம் அந்த முன்னாடி ஸ்டில்ஸ்லலாம் வந்துருந்துச்சு பயங்கர மாசாக இருந்தார் நீங்கள் அதை நேராக பார்க்கும்போது இன்னும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு பயங்கர மாசாக அந்த அந்த ஒயிட் ஷர்ட்டு அவருடைய அந்த தாடி அந்த கெட்டப்பு செம்ம கெத்தாக செம்ம மாசாக இருந்துச்சு ஆமாம் அவரை நீ மே நேரில் மீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிதா உங்களுக்கு ஆ நான் மீட் பண்ணேன் சாரை மீட் பண்ணேன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஹோட்டலில் நாங்கள் எல்லாம் தங்கியிருந்த ஹோட்டலில் கீழே ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் மீட் பண்ணோம் அதாவது சார் வந்து முன்னாடி வந்துட்டாங்க போல இருக்கு அவங்க சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க ஏன்னா ரொம்ப பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டு நான் ஒரு மூலையில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஒய்ஃப் வந்திருந்தாங்க என்னை பார்க்குறதுக்காக அப்போ வந்து சொன்னாங்க அஜித் சாரும் அந்த உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க சார் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரா நான் அப்போ தான் நேராக பார்க்குறேன் அந்த கெட்டப்பில் அப்போ தான் சாரை நேராக பார்க்க போகிறேன் நேராக போயிட்டேன் நேராக போன உடனே எந்திரிச்சு கட்டி பிடிச்சி சரவணன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் வேதாளம்க்கு அப்புறம் அப்புறம் இடையில ஒரு மீட்டிங் ஒரு நடிகர் சங்கம் மீட்டிங்கில் சந்திச்சோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே சந்திக்கிறோம் நல்லா விசாரிச்சாங்க சொன்னேன் சார் ஒய்ஃபும் வந்திருக்காங்க என்ன இது இனி முன்னாடியே சொல்ல வேணாமா நீங்கன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக அவங்க நடந்துட்டாங்க சார் ஒய்ஃபும் அங்கே இருந்து எந்திரிச்சு வந்துட்டாங்க ஒய்ஃப் ரீச் ஆகிறது கூட இவர் வேகமாக நடந்தது நீ முதலே சொல்ல வேணாம் வேகமாக ஒய்ஃப் கிட்டே ரீச் ஆகி நல்லா ஃபேமிலியை பற்றி விசாரிச்சாங்க எல்லாமே எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க குழந்தைகளை பற்றி விசாரிச்சார் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணார் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி எப்போவுமே வந்து கூட நடிக்கிற நடிகர்களுக்கு ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் ஆகட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு அவங்க முக்கியத்துவமாக அவங்களுக்கான ஸ்பேஸை ரொம்ப நல்லாவே கொடுப்பார் கம்ஃபர்ட் நம்மளை கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுப்பார் சார் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது முதல் முறை நினைக்கிறேன் நம்ம அஜித் சார் மீட் பண்ணுறது அந்த ஒரு மொமெண்ட் எப்படி இருந்தது நான் அவரை வந்து அவர் கூட சேர்ந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக மீட் பண்ண நான் இன்ஃபேக்ட் வந்து படம் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கும்பொழுது ஒர்க் எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணி எடுத்தேன் அவங்க கொடுத்தாங்க லாஸ்ட்டு டே வந்து எல்லாருக்குமே கொடுத்தாங்க ஸோ அதுலேயும் நான் போய் எடுத்தேன் அப்போ அவர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு அவர் தெரியும் ரெண்டாவது ரவுண்டு வரான் அப்படின்னு தெரியும் அவங்க ஃபோட்டோ கொடுத்தாங்க இரண்டு பாடல்கள் துணிவு படத்துலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு காசே தான் கடவுளாகவும் கடவுளா அதுக்கப்புறம் சில்லா சில்லா இரண்டு பா பார்த்தும் பார்த்ததுமே நமக்குள்ள ஒரு இமேஜினேஷன் ஓடும் இல்லையா எப்பவுமே ஒரு படத்தோட ஒரு ட்ரெய்லரோ ஒரு சாங்கோ ஃபஸ்ட் லுக்கோ பார்க்கும்போது இந்த படம் இப்படி இருக்க போகுதோ அப்படி இருக்க போகுதோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அந்த சாங் பார்க்கும்போது அஜித் சார் கூட அமீர் பாவனி சிபி இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க ஒருவேளை இவங்கெல்லாம் அஜித் சாரோட கேங்கில் இருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் வந்து தோணுச்சு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேங்கில் எல்லாம் இருக்கீங்களா கேங்கு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படியே கேங் அந்த பக்கம் கேங் இந்த பக்கம் கேங் அப்படி எது எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியலை அதான் நான் சொன்னேன்ல ஆரம்பத்துலேருந்து நாங்கள் வந்து நாங்களும் உங்களை மாதிரி எக்ஸைட்டடாக காத்திருக்கோம் அதாவது நீங்கள் போலீஸாக இருக்கனால நீங்கள் அஜித் சாரோட கேங்கில் நீங்களும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை 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 ஒரே ஷார்ட் ஃபார்மாக முடிச்சுட்டாரு ஸோ அஜித் சார் அந்த ஃபஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடியே நியூஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஒரு வில்லனா பண்ண போறாரு பயங்கரமான ஒரு வில்லனிசம் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த படத்துல ஹெச் வினோ சார் ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லும் போது இது அயோக்கியர்களின் ஆட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரே ஒரு கிண்ட் மட்டும்தான் கொடுத்தாரு ஸோ அதுக்கே பெரிய ஒரு ஹைப் வந்துருச்சு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அஜித் சாரோட ஒரு பியூர் வில்லனிசம் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரியல ஏன்னா எதை வச்சு ஒரு வில்
அடிச்சாலும் சொல்லாதீங்க தெரியாதுங்க நீங்க சொன்ன கேங் மேட்ரு அந்த கேங் அதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது ஆமா அதே மாதிரி இப்ப நீங்க கேக்குற உங்களை மாதிரி நாங்களும் பயங்கர எக்ஸைட்டடா துணிவு படத்தை பார்ப்பதுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ரீசெண்டா நம்ம கல்யாண் மாஸ்டர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அஜித் சாரே அவர்கிட்ட சொன்னாரா இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய ஆப்ரேஷன் எல்லாம் நடந்திருக்கு அதனால இதை பற்றி எதுவுமே நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இந்த வாட்டி டான்ஸில் எந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட்டு கொடுக்க முடியுமோ அது நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எனக்கு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஹார்டாக குடி கொடுக்க முடியுமோ நீங்கள் கொடுங்க நோ ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரா டான்ஸ் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபோர்ட் போட்டு பாடல்கள் வந்து நாங்கள் அப்போ எங்களுக்கான படப்பிடிப்பு பாடல்கள் படப்பிடிப்பு இல்லையா இல்லை இந்த சில்லா சில்லா காசேதான் கடவுளரா அந்த சில்லா சில்லா பாட்டாகட்டும் அது வந்து இப்போ இப்போ அவங்களே அஃபிஷியலாக விட்டுருக்கக்கூடிய விஷுவல்ஸ் ஆகட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு காசேதான் கடவுளராகவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் ஃபுல் பாட்டை எப்படா பார்ப்போம்னு ரொம்ப ஆவலாக காத்திருக்கோம் காசேதான் கடவுளோட மை பெஸ்ட் மை பெஸ்ட் உங்களோட பெஸ்ட் ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த டான்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது இந்த வாட்டியே ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் இந்த வரையும் பார்த்துருக்க மாட்டோம்ல அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஸோ இப்போ எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது கூட வாரிசு படமும் சேர்ந்து வருதுப்பா அப்படின்னா அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த ஒரு ஹைப் இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே எப்படி இருக்குது எந்த படத்துக்கு முதல்ல போவீங்க துணிவில் நம்ம நடிச்சிருக்கனால கண்டிப்பாக துணிவு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவேன் அதுக்கப்புறம் வாரிசு அடுத்த சொல்லவே வாரிசு போயிடுவேன் ஸோ நீங்கள் அதே தான் ஏன்னா பிஸ்னஸுக்கு தான் அது ஒரு விஷயமா இருக்குமே தவிர்த்து நமக்கு டபுள் டமாக்கா தான் ஒரே நாள் ரெண்டு படமும் பார்த்துருவாங்க ஏன்னா பொங்கலும் தீபாவளியும் சேர்ந்து வந்தால் எப்படி இருக்கும் பயங்கரமான செலிப்ரேஷன் இந்த பொங்கல் வந்து வேற லெவல் செலிப்ரேஷன் ஆடியன்ஸுக்கு நம்மளும் தான் ஆடியன்ஸு ரசிகர்களுக்கு வந்து சம கொண்டாட்டமான ஒரு பொங்கலாக இருக்கும் அது அஞ்சு நாள் லீவு வந்து நம்ம வந்து எனர்ஜியாக கொண்டாடுவோம் இது எவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தியாக பார்க்குறீங்க பார்த்து நம்மளோட சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்குறீங்க ஸோ இது இரண்டு படங்கள் சேர்ந்து வரும் பொழுது லைக் நம்ம சினிமாவோட இண்டஸ்ட்ரியும் குரோத் இருக்கும் லைக் வைஸ் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க தெரியல ஒரு ஒரு படமும் ஒரு ஒரு மாதம் வந்துருந்தால் பிஸ்னஸாக பெருசாக வந்துருக்கும் இது நமக்கு ஃபைவ் டேஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் டேஸ் ஹாலிடேஸ் என்ஜாய் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இது அஜித் சார்கிட்ட இந்த விஷயத்த பற்றியெல்லாம் பேசினீங்களா சார் வாரிசு படமும் வருது அது அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தானே அப்படி அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா ஆமாம் அது இன்னொன்று அந்த அந்த இடத்துல யாருமே கிடையாது இங்கே நாங்கள் பார்த்தா ஹாய் ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க அப்படி தான் இருக்க முடியும் அவ்வளோ க்ளோஸ் கிடையாது நாங்கள் ஸோ ஹெச் வினோத் சார் எப்பவுமே ஒரு நேர்த்தியான ஒரு டேரக்டர் ஸோ எப்படி வேலை வாங்கினார் ஃபஸ்ட்டு அவரோட கேரக்டர் எப்படி அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேரக்டராக அவர் இருக்கும்போது ஒரு வகையான ஒரு கேரக்டர் இருந்திருக்கும் இல்லையா எனக்கு வந்து அஜிநாத் சாரோட பெரிய ஃபேன் நான் சதுரங்க வேட்டை படத்துலேருந்து எல்லாருமே தெரியும் அவரோட ரைட்டிங்கே வந்து சூப்பரான ஒரு ரைட்டிங் வீரன் நம்ம நேர்கொண்ட பார்வை எல்லா படமுமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவருடைய படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன கேரக்டராகவது பண்ணிடணும் நடிச்சிடணும் அப்படின்றது ரொம்ப ஆசை இடையில வந்து இந்த சதுரங்க வேட்டை முடிஞ்சு வீரன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எங்கேயோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணி நான் கேட்டேன் அவங்க படத்தை நடிக்கணும் சார் அது ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கூட இருந்திருக்காது அந்த மீட்டிங் சும்மா எதிர்த்தாப்பில் வந்தோன்னே அப்படி கேட்டதுதான் பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அவங்களும் பிஸியாக போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து செந்தில் சார் கூப்பிட்டு இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க எனக்கு சார் என்ன சார் பண்ணுங்கன்றீங்க அஜித் சார் படம் வினோத் சார் படம் ரெண்டு படமே நமக்கு வந்து ரெண்டு பேரோட படத்தில் இருக்கணும் அசை ரெண்டும் ஒரே வாய்ப்பை கிடைக்கும் போது நமக்கு எதுக்குமே என்ன வேணும் ஒரு சின்ன ரோலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு சீனாலும் பரவாயில்ல நடிச்சே ஆகணும் அப்போ சரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க இத்தனை நாள் டேட்ஸு ஹைதராபாத்தில் ஷூட்டிங் அப்படின்னா சார் சார் டேரக்டர் சார் மீட் பண்ணுவோம் சார் நான் அவரோட பெரிய ஃபேன் அப்படியா இல்லை நம்ம ஷூட்டிங்கில் மீட் பண்ணிக்கலாமே இல்லை சார் நான் மீட் பண்ணி ஆகணும் இங்கேயே மீட் பண்ண பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அசோக்குன்னு சொல்லி அசோசியேட் இருக்காரு இவங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க போயிட்டு வினோத் சார்கிட்ட மீட் பண்ணிட்டு நல்லா பேசினாங்க பேசிட்டு அப்புறம் கேரக்டர் சேஷன் பற்றி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பாட்டு ஸ்பாட்டில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருப்பார் ஒர்க் டைமில் ஒர்க்கு ஜாலியாக இருக்கும்போது ஜாலியாக இருப்பார் அதே மாதிரி வந்து அந்த மூடுக்கு அந்த நேரத்தில் என்ன மூடோ அந்த மூடை வந்து அந்த மூடில் தானே இருக்க முடியும் பரபரப்பாக இருக்கும்போது
எந்த ஒரு பேசி கன்ஃபியூஸ் ஆகாம ப்ரிசைஸாக இருக்கும் இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு கண்ணிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு 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 சின்ன ஒரு அந்த ஷேட் இருக்கட்டும் ஸோ கேர கேரக்டரில் டெலிவரியில் ஸோ ரொம்ப பர்டிகுலராக பார்ப்பில்ல அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணலைன்னா அதை பேசியும் காட்டுவாப்பில்ல பட் அது மற்றபடி நிறைய சொல்லிட்டேன் பட் எனக்கு சர்ப்ரைஸாக வந்தது வந்து யூஸ்வலி ஒரு ஷார்ட் எடுக்கும் பொழுது ஃபைனல் டேக் தான் ஓகே ஏன்னா இந்த இவர் வினோத் மட்டும்தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிற ஷார்ட்டில் பண்ண சொல்லுவார் நல்லாயிருக்கு அஸ்டின் கிட்ட எடிட்டிங்கில் நோட் பண்ண சொல்லுவார் இந்த டேக் ஓகே அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் ஃபர்தராக பண்ணலாம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் அது நல்லா இருந்தால் அதையும் வச்சு பார்ப்பில் அதுக்கப்புறம் பண்ண சொல்லுவார் ஃபைனல் டேக் எப்போவுமே மோஸ்ட்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற டேக்கில் வந்து என்ஜி தான் இட்ஸ் நாட் குட் ரிஜெக்டட் அதுக்கு முன்னாடி டேக் தான் ஓகே ஸோ நீ இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அந்த ஃப்ரீடம் இருந்தது இம்ப்ரூவைசேஷன் ஃப்ரீடமும் இருக்கும் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று தோணுது சார் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் போட்டுக்கலாமா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்படி சேர்த்துக்கலாமா இல்லை இப்படி நடந்து வந்து பேசிக்கலாமா ஏதாவது ஒரு நம்ம ஒரு இம்ப்ரூவைஸ் இம்ப்ரூவைசேஷன் வந்து அது கரெக்டாக வேல்யூபுளாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுப்பார் தைரியமாக நம்ம போய் சொல்லலாம் அது அந்த ஃப்ரீடம் இருக்குது அவர்கிட்ட இதெல்லாம் எப்படின்னா அவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்குது அவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் அவ்வளோ பெரிய க்ரௌட் இருக்குது அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காங்க ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதில் காம்பினேஷனில் ஷூட் பண்ணும் பொழுது மற்றவங்களாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பட் ஸ்டில் அந்த சீனுக்கு எந்த அளவுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்தா அந்த இம்ப்ரூவைசேஷனுக்கு அவரே எடுத்து கொடுப்பாரா இல்லை உங்களோட ஒரு கேமாக விட்டுருவாரா அவர் லைக் உங்களுக்கு வர வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டைரக்ட் பண்ணுவாப்பில் இந்த சென்ஸ் இன்னும் ஃபன்னியராக இருக்கலாம் இன்னும் குறுக்கடாக இருக்கலாம் இன்னும் கண்ணிங்காக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி டைரக்ட் பண்ணுவாப்பில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து அந்த ஓப்பன் சாய்ஸும் இருக்குது சரி ஐ சரியா முடிஞ்சிச்சு என்ன வேணாலும் கொடுங்க ஓப்பன் டூ அதான் ஆஸ் அ ஆக்டராக நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அவையாகவும் பண்ணலாம் அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்கிறாப்புல இது இது வேணாம் ப்ரீவியஸ் தான் ஓகே இது நல்லாயிருக்கு எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்திருக்கு நிறைய டைம் வந்து ப்ரீவியஸ் டேக் ஓகேன்னு பார்ப்பில் சில டைம்ஸ் வந்து இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் புதுசாக பண்ணீங்களா இது நல்லாயிருக்கு இதை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிற அந்த தருணமும் இருக்குது ஸோ உங்களோட ஷெடியூல் எவ்வளோ நாள் இருந்துச்சு எங்கே ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஹைதராபாத் தாய்லாந்து அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பிளேஸில் நடந்ததாக சொல்கிறாங்க உங்களோட ஷெடியூல் எவ்வளோ நாள் இருந்துச்சு ஹைதராபாட்டில் இருந்துச்சு எனக்கும் அண்ணனுக்கும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் ஹைதராபாட்டில் தான் இருந்துச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ ஒரு பெரிய படம் ஒரு பிக் ஸ்டார் இருக்க ஒரு படம் இதில் ஒரு நம்ம ஒரு சின்னதாக தான் வரமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இயக்கம் இருந்துச்சா ஒரு வருத்தம் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் ஒரு சீன் வந்தால் போதும் ஒரு ஃப்ரேம் வந்தால் போதுன்றதான் என்னுடைய ஆசையாக இருந்துச்சு ஏன்னா அஜித் சார் படத்தில் நடிக்கணுன்றது பெரிய ஆசை வினோத் சார் படத்தில் நடிக்கணுன்றதும் பெரிய ஆசை இந்த ரெண்டு ஆசையும் ஒரே படத்தில் நடக்கு நடக்குதுன்னும் போது ஒரே ஒரு சின்ன சீன் இருந்தாலும் ஓகே இல்லை ஒரே ஒரு ஷார்ட் இருந்தாலும் ஓகே நடிக்கிறது தான் என்னுடைய பெரிய ஒரு ஆசை இப்போ பண்ணியிருக்கிற கேரக்டரோ இல்லை இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும்னா தெரியாது இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்னால் ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது பட் ஸ்டில் இப்போ பண்ணியிருக்கிற ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச படத்தில் ஒரு நாலு மொமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா எனக்கு என் கேரக்டருக்கு நான் அதையுமே எதிர்பார்க்கல எப்படியுமே கூட்டத்தில் நிற்க வைப்பாங்க பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு பி தேர் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும் அவங்க சொன்ன மாதிரி சதுரங்க வீட்டை முடிஞ்சுட்டு வினோத்துக்கிட்ட கேட்டேன் ஐயா ஏதாவது படத்தில் உங்கள் ஒர்க் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு தோணுது நீங்கள் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப சில பேர்கிட்ட தான் சொல்லியிருக்கேன் சாந்தகுமார் சார்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் குமார் ராஜா அவர் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் அதனால தான் பெர்லின் கிடச்சிதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் அவங்ககிட்ட தான் ரொம்ப சில பேர்கிட்ட தான் கேட்டிருக்கேன் அதில் வினோத் வந்து இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க பட் ஐம் வெரி ஹாப்பி இந்த படத்தில் இப்படி அமைஞ்சதுன்ட்டு இல்லை ஸோ இந்த படத்தோட டப்பிங்க்கு போயிட்டாலே ஓகே நம்ம சீன் கன்ஃபார்மாக வந்துடும் டப்பிங்கில் எல்லாம் இருக்குப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி டப்பிங்க்கு எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டப்பிங்கில் ஏதாவது ஒரு சீன் பார்த்து நம்ம அஜித் சாரோட சீன் பார்த்து என்னப்பா இந்த மனுஷன் எப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படி இந்த மாதிரி ஸ்டன் ஆகி பார்த்து டப்பிங் நம்ம தானே
அதை பார்க்கும் பொழுது செம்மடா இது தேட்டரில் செம்மையாக இருக்கும்டா அப்படின்னு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு சில சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா இல்லை நான் என்னோட சாப்டரு என் என் போர்ஷன் மட்டும் தான் நான் டப்பிங் பேசினேன் ஏன்னா அதுக்கு தான் பேச முடியும் மற்றதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான இது இது இல்லை வாய்ப்பு கிடைக்கல லக்கிலி எனக்கு வந்து இன்ட்ரோ கேட்டாங்க அதனால டப்பிங்கில் பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ என் போர்ஷன் அது இல்லாமல் தேட்டரில் வந்து மாஸ் மொமெண்ட்ஸ் நீங்கள் அதை பாருங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆனது அப்புறம் தான் அதை பேச முடியும் ஸோ இந்த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சீன்ஸ் உங்கள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்கள் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா யார் கூட இருக்கும் அந்த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சீன்ஸ் அதிகமாக இல்லை நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் சீன்ஸ்ன்னு கணக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது டைம் டியூரேஷன் தான் எவ்வளோ நேரம் இருக்க போகிறோன்றது தான் இல்லை அதையும் தாண்டி ஒரு ஒரு கேரக்டரும் எவ்வளோ மொமெண்ட்ஸில் இருக்குன்னு இருக்குல்ல இப்போ இவர் இவர் இவருக்கு ஒரு நாலு மொமெண்ட்ஸ் இருக்கும் வேறு வேறு டைமில் இவர் கூட பண்ண மோகன சுந்தரம் சார் இருக்காருல்ல பட்டிமன்றம் ஸ்பீச் பண்ணுவார் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ அவங்க கூட நானும் வருவேன் அப்போ எனக்கு ஒரு நாலு மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படி தான் ஆனால் இந்த கதையில் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் எல்லா கேரக்டர்ஸுக்கும் மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது சும்மா வந்து அவன் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து ஹீரோக்கு அம்மா ஹீரோக்கு அப்பான்னு சொல்லிட்டு வைப்பாங்களா அப்படி இல்லை ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னா அதுக்கு பர்பஸ் இருக்குது ஸ்கிரிப்டில் வந்து அதை தூக்குனீங்கன்னா சில ஏதாவது மிஸ் ஆகும் ஸோ அந்த இது இருக்குது ஸோ அந்த ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் நடந்த ஒரு ஃபன் மொமெண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா ஆன் ஸ்க்ரீனில் எதுவுமே வரமாட்டேங்குது அதனால தான் ஆஃப் ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடுறேன் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் நடந்த ஃபன் மொமெண்ட்ஸ் வந்து அப்படி கேதர் ஆகிறதுக்கான டைமே கிடைக்கிற ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஷூட்டிங்கில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாங்க அந்த ஷெடியூலை உடனே முடிச்சாகணும் அப்படின்னு நான் வந்து இவர் வந்து அஜித் சார் மீட் பண்ணும் போது ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து மோகன் சுந்தரம் சாரை மீட் பண்ணும் அது வந்து ஃபன்னு அது ஃபன்னு அப்படின்னா அது ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸோ டூ ஹவர்ஸோ ஒரு எட்டு மணிக்கு போனீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் விட்டு வரதுக்கு பத்து மணி ஆகும் அந்த டூ ஹவர்ஸும் விழுந்து விழுந்து சிரித்து அவ்வளோ ஏன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் அவர் வந்து ஜோக்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஜோக்ஸை சொல்லலை ஹீ ஹிம்செல்ஃப் இஸ் ஃபன்னி அவ்வளவு அவர் லைஃப்பே காமிக்கலாம் தான் பார்க்குறாரு அவர் லைஃப்பில் நடந்தது அவங்க வீட்டில் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதையுமே காமிக்கலாம் தான் சொல்கிறாரு அவர் வந்து பட்டி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பேசுகிறதுக்கு வெளியூரெலாம் போயிட்டு அந்த சம்பவங்கள்லாம் அவர் மேடையில் சொன்னதில்லை அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று சொல்லும்பொழுது இப்போ நினச்சி பார்த்தாலுமே சிரிப்பாங்க ஸோ அதெல்லாமே பட் ரொம்ப அதாவது இன்சிடெண்ட்டாக சொல்ல முடியல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்குது அண்ட் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கேள்வி ஏன்னா இப்போ வாரிசு அந்த துணி ஃபைனல்னு ஒன்று எல்லோரும் கேள்வி ஏன் ப்ரோ எப்படி அப்படிங்கிறாங்க <laughs> 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 ஸோ உங்களோட லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் கிட்ட மாற்றி தவிச்ச மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இல்லை ஃபேன்ஸ்னாவே ரொம்ப அழகான விஷயம் தானேங்க அவங்க தான் நம்ம படத்தை பார்க்குறாங்க நான் எனக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னா நான் சொல்ல வரல அஜித் சாரோட ஃபேன்ஸ் ஆகட்டும் விஜய் சாரோட ஃபேன்ஸ் ஆகட்டும் சூர்யா சார் ஃபேன்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாருடைய ஃபேன்ஸுன்னு சொல்கிறேன் அவங்க எல்லோரும் நமக்கும் அந்த படத்தில் நம்மளும் இருக்கும்போது நம்மளோட காமெடிக்கு அவங்க சிரிக்கிறாங்க அவங்க வந்து நம்ம நாளைக்கு ரோட்டில் போகும்போது நல்லா நடிச்சிங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பாராட்டுறாங்க ட்விட்டரில் வந்து பாராட்டுறாங்க இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அஜித் சாரோட ஃபேன்ஸ் விஜய் சாரோட ஃபேன்ஸ் சூர்யா சார் ஃபேன் லனு சார் ஃபேன் சிவகார்த்தி பிரதர் ஃபேன்ஸ் எல்லா நடிகரோட ஃபேன்ஸ் தான் நம்மளை வந்து பாராட்டுறது வந்து நம்மளை வந்து ஆதரிக்கிறது சில நேரங்களில் வந்து நம்ம ஏதாவது தவறு செஞ்சாலும் சுட்டி காட்டவும் செய்கிறாங்க ஸோ எப்படி வந்து அவங்க வந்து நம்மளை பாராட்டும் போது நம்ம ஏற்றுக்கிறோமோ அவங்க நம்ம சில நேரத்தில் கண்டிக்கும் போது அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அக்செப்ட் ஓகே சார் உங்களுக்கு சார் நீங்கள் சொன்ன அந்த சுச்சுவேஷன் வந்ததில்ல இப்படி கேட்பாங்க ஏன் எங்கள் தலைவர் கூட நடிக்கலை அப்படின்னு கேட்பாங்க கூப்பிட்டா நடிச்சிட வேண்டியிருக்காங்க வெயிட்டிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர்த்து மற்றபடி காம்ப்ளிகேட்டடாகவோ இல்லை கான்ட்ரவர்ஷியலாகவோ ஒன்றுமே கிடையாது நடந்ததே இல்லை ஓகே சார் அண்ட் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து பேசுனதில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபைனலாக உங்களோட கேரக்டர் எப்படி இருக்க போகுதுன்னாவது நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எனவே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட் நிறைய பேச முடியல